ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ബാനൂസ് വേൾഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നാടൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊഴുപ്പത്തോരൻ കൊഴുപ്പ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാണ് കൊഴുപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പറമ്പിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് കൊഴുപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ പഴയ ജനറേഷൻ നമ്മുടെയൊക്കെ അമ്മമാരും മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കൊഴുപ്പ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് കൊഴുപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഓ ഒരു കൊഴുപ്പ കഴിക്കാൻ കൊതിയായി അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക കഴിക്കാൻ കൊതിയായി അല്ലെങ്കിൽ ചക്കപ്പുഴുക്ക് കഴിക്കാൻ കൊതിയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ കൊതിയായി എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ശീലമാക്കി മാറ്റിയത് കാരണം നമുക്കതൊന്നും ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്നും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഇതുപോലുള്ള കൊഴുപ്പ ചീര ചക്ക മാങ്ങ ഇതുപോലുള്ള ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ആളുകളെ പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ടിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് കൊഴുപ്പ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഒരു എട്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ ഒരു നുള്ള് ജീരകം ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാളികേരം അപ്പം നാളികേരം ഞാനൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് പുറമേയായിട്ട് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞു വെക്കുകൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിനി ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു തേങ്ങ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് കൊഴുപ്പേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു മുട്ടയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുട്ട ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊഴുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളതിലേക്ക് കൊഴുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി കൊഴുപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ തേങ്ങ ഒതുക്കിയപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പറിച്ചെടുക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ തേങ്ങയും ഇവിടെ ആ മിക്സ് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കൊഴുപ്പ് ഞാൻ തേങ്ങയുടെ മിക്സിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ചീരയും അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയിലൊക്കെ വേവിക്കുന്ന ആ ഒരു വേവ് തന്നെ ഇതിനുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് തോരൻ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് സെർവ